హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ టీవీలో ప్రసారమయ్యే ఈ ఆర్టికల్ కు సంబంధించిన ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ రియల్ ఎస్టేట్ టీవీకి స్వాగతం ఈరోజు సబ్జెక్టు మ్యూటేషన్ ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ విషయంలో చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ చేయించుకోకుంటే ఎలాంటి నష్టాలు ఉంటాయి చేయించుకుంటే ఉండే ప్రయోజనాలు ఏంటి అదేవిధంగా అసలు ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ ఏ రకంగా చేస్తారు ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ ఎక్కడ చేస్తారు ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ కేవలం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కే చేస్తారా లేదంటే ఇండ్ల ప్లాట్లు అదేవిధంగా ఇతరత్ర ప్లాట్లు కూడా చేస్తారా ఈ అంశాలపై మనతో మాట్లాడేందుకు రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎన్ అంజయ్ గారు ఉన్నారు అంజయ్ గారు మ్యూటేషన్ విషయంలో అనేక అపోహలు ఉన్నాయి కొంతమంది ఏండ్ల తరబడి కూడా మ్యూటేషన్ చేయించుకోరు అటువంటి సందర్భంలో ఏదైనా ప్రమాదం ఉందా అసలు మ్యూటేషన్ విషయంలో ఒక ల్యాండ్ తీసుకున్న వ్యక్తులు ఏం చేయాలి అమ్మిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి మ్యూటేషన్ అనేది ఒక వ్యవసాయ భూమి కొన్న తర్వాత మ్యూటేషన్ చేపించుకోవడం అనేది తప్పనిసరి అండి మ్యూటేషన్ చేపించుకుంటేనే మనకు అమ్మిన వారి పేరుని రెవెన్యూ రికార్డులలో తొలగించి మన పేరుని చేరుస్తారు కొనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క పేరుని చేరుస్తారు ఆ సర్వే నెంబర్ ఎదురుగా పట్టాదారు కాలంలో చేరుస్తారు జనరల్గా గతానికి ఇప్పటికి కొంత చిన్న మార్పు ఏంటంటే మ్యూటేషన్ చేపియాలంటే విఆర్ఓని కలిసి అప్లికేషన్ ఇచ్చి మనం ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ని జతపరిచి మనం ఇస్తే విఆర్ఓ గారు మ్యూటేషన్ ప్రొసీజర్ చేపట్టేవారు ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ వచ్చింది ఈ ఆన్లైన్ సిస్టంలో మనం ఏ ల్యాండ్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామో ఆ ల్యాండ్ యొక్క పేపర్తో పాటుగా ఎవరైతే మనకు భూమి అమ్మారో ఏ లింక్ ద్వారానైతే మనకు భూమి వచ్చిందో అమ్మిన వారికి పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలనే కూడా నిబంధన కూడా ఇప్పుడు ఉంది అంటే ఏ వ్యవసాయదారుడి యొక్క భూమి అతని పట్టాదారు పాస్ పుస్తకంలో నుంచి తగ్గించి మనం కొనుక్కున్నటువంటి అక్కడ కట్ అవుతుంది ఆయన ఎక్స్టెంట్లో నుంచి ఎంతైతే అమ్మిండో అంత భూమి అక్కడ కట్ అయ్యి మనం కొనుక్కున్న వాళ్ళ పేరు ఆ ఎక్స్టెంట్ మందం రెవెన్యూ రికార్డులలో మన పేరు ఎక్కుతుంది ఈ ప్రొసీజర్నే మ్యూటేషన్ అంటాం దీనికి ఒక పేపర్ ఇస్తారు జనరల్గా ఇది అప్లికేషన్ చేసే విధానం ఏమిటి అని అంటే రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ మనకు అమ్మినటువంటి వ్యక్తి యొక్క పట్టాదారి పాస్ పుస్తకం ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటితో పాటుగా ఈసీ లేటెస్ట్ ఈసీలో మనకు రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్టు ఒకటి మనకు ఈసీ ఒకటి జనరేట్ అయి ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ నెంబరు ఏ తారీఖు నాడు ఏ దాని హద్దులు ఏంటి దాని షెడ్యూల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఏంటో ఆ విషయాలు తెలియజేస్తూ ఈసీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈసీ అదేవిధంగా పట్టాదారి పాస్ పుస్తకం మనం కొనుక్కున్నటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న డాక్యుమెంట్ వీటిని మీ సేవలో మొటేషన్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టించాలి ఏ జిల్లా ఏ మండలం ఏ గ్రామానికి పరిధిలో ఏ సర్వే నెంబర్లో ల్యాండ్ కొన్నామో దాంట్లో క్లియర్గా కొన్న వాళ్ళు ఎవరు అమ్మిన వారు ఎవరు ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి వన్ బై వన్ సో మీ సేవలో వాటిని అన్నిటిని కూడా ఎంటర్ చేసి మనం ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్లని స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ ఫైల్ అక్కడ పోయి ఉంటుంది వాళ్ళు ఆన్లైన్లోనే దాన్ని పరిశీలిస్తారు దాంతో పాటుగా ఒక హార్డ్ కాపీ జిరాక్స్ సెట్లు అన్నిటిని కూడా మనము అంటే మన ఆధార్ కార్డును కూడా మనం జతపరచాలండి జిరాక్స్ కాపీలు అదేవిధంగా ఫోటో ఇవి కూడా విఆర్ఓని కలిసి ఈ లింక్ డాక్యుమెంట్లతో సహా మన అప్లికేషన్ని సబ్మిట్ చేయాలి అప్పుడు విఆర్ఓ గారు ఆన్లైన్లో పెట్టినవి ఇవి కరెక్టే ఉన్నాయా లేవా మన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ని కూడా విఆర్ఓ గారు పరిశీలిస్తారు పరిశీలించిన తర్వాత సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మెట్లో ఒక ఫార్మెట్లో తయారు చేసిన ఒక నోటీస్ని అక్కడ అతికించడం జరుగుతుంది దాని కొంత పదిహేను రోజుల టైం పెడతారు ఎవరికైనా ఈ భూమి కొనుగోలు అమ్మకం విషయంలో అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే విఆర్ఓని కానీ లేకపోతే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు కానీ తెలియజేయగలరు వ్రాతపూర్వకంగా అనేటువంటి సారాంశం అక్కడ ఉంటుంది నోటీస్ బోర్డు నోటీస్ బోర్డులో ఏ సర్వే నెంబరు ఏ ఊరు పరిధిలోనిది ఎవరు అమ్మారు ఎవరు కొన్నారు ఎంత ఎక్స్టెంట్ కొన్నారు అనేటువంటి వివరాలు అక్కడ క్లియర్గా నోటీస్ బోర్డులో ఉంటాయి ఆ నోటీస్ బోర్డులో మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారంగా అన్ని రోజుల్లో కనుక ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ రాకపోతే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆ అప్లికేషను వెళ్తుంది అప్పుడు విఆర్ఓ గారు ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు ఏ సెక్షన్లో సెక్షన్ సెక్షన్లో బి సెక్షన్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్ దగ్గరికి ఫైల్ వెళ్తుంది వారు అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసుకొని అప్పుడు విఆర్ఓ రిపోర్టుని బేజ్ చేసుకొని ఒకటి ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ని తయారు చేసి ఎంఆర్ఓ గారు ముందు పెడతారు ఎంఆర్ఓ గారు దాన్ని సంతకం చేసి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఒక కాపీ ల్యాండ్ కొనుక్కున్న వ్యక్తికి వస్తుంది 
ఒక కాపీ విఆర్ఓకి వెళ్తుంది ఎందుకు అని అంటే అమ్మిన వ్యక్తి యొక్క ఎక్స్టెంట్ ఎంతైతే ఆయా పహనీయులల్లో వస్తుందో అంత ఎక్స్టెంట్ని తగ్గించి కొన్న వ్యక్తి యొక్క పేరుని ఆ ఎక్స్టెంట్ని చేర్చండి ఆ ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ నెంబర్ కూడా పైన ఆ పహనీయుల్లో రాయటం జరుగుతుంది అలా ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పేసి విఆర్ఓ కూడా లెటర్ సేమ్ ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ని కాపీ ఇస్తారు ఆఫీస్ కాపీ ఒకటి పెట్టుకుంటారు ఈ పద్ధతుల్లో ఏంటంటే రెవెన్యూ రికార్డులో వన్ బీలో మన పేరు వస్తుంది ఆన్లైన్ పహనీలల్లో కానీ వన్ బీలో కానీ మనము ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆ తర్వాత మన పేరు వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది ఈ ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ పహనీలో వన్ బీలో రిఫ్లెక్ట్ కావాలంటే మళ్ళీ ధరణి అనేటువంటి ఒక దీంట్లో మళ్ళీ ఒక అప్లికేషన్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది ఆ ధరణిలో ఆ ధరణి దాంట్లో నుంచి అప్పుడు అప్లికెంట్ కూడా తన యొక్క ఆధార్ కార్డుని తన ఫోటోని తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తమ్ ఇంప్రెషన్ అక్కడ ఆ మిషన్ మీద పెడితే అప్పుడు మన ఆధార్ కార్డు లింక్ అవుతుంది లింక్ అయ్యి మన ఆధార్ కార్డు మీద ఏ ఫోటో అయితే ఉంటుందో ఇప్పుడు డిజిటల్ పాస్బుక్లు వచ్చినాయి ఆ ఫోటో డిజిటల్ పాస్బుక్ మీద ప్రింట్ అవ్వడానికి వచ్చి అక్కడ చేరుతుంది ఆ రకమైనటువంటి లింక్ ఏర్పాటు చేశారు ఇవాళ కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాకుండా ఇష్టమూలిగా ఒక ఒక ఒకరి పేరు ఉంటే ఇంకోరు ఫోటో పెట్టేటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇవాళ చాలా క్లియర్గా తమ్ ఇంప్రెషను ఫోను ఏ ఫోన్ అయితే లింక్ అప్ అయి ఉందో ఆ ఫోను అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డులో ఉన్నటువంటి ఫోటో ఇవన్నీ కూడా దానికి ఆ పాస్బుక్ డిజిటల్ పాస్బుక్కి లింకప్ అయిపోయి ప్రింట్ వస్తుంది ఆ ప్రింటుని ఆ చిన్న సైజులో ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి చిన్న పాస్బుక్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ప్రింట్ తీసి మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా మొటేషన్ అనేటువంటి ప్రక్రియ ఉంటుంది